Перед вами наглядная инструкция по сборке, настройке дисковой пилорамы Тайга ДП-1 и ДП-2, выпускаемые машиностроительными заводами группа компаний Тайга, город Новосибирск. Дисковые пилорамы ДП-1 и ДП-2 отличаются размерами габаритов и режущего инструмента. Перед началом сборки убедитесь в комплектности дисковой пилорамы согласно инструкции. Внешний вид поставляемого изделия выглядит так. Это рельсовый путь, состоящий из шести секций, дисковая пила, пильная рама, электромотор подъема пильной каретки, защитный фартук и две коробки с комплектующими. Установка рельсового пути. Дисковая пилорама устанавливается на ровную горизонтальную подготовленную площадку. Рельсовый путь состоит из двух нитей, каждая из которых состоит из трех секций. Раскладываем секции рельсового пути так, чтобы крайними оказались секции с концевыми упорами. Затем определяем направление движения пильной рамы. Сторона с проушинами для крепления стоек струны электрического кабеля должна совпадать со стороной рамы, противоположной электрошкафу. Перед установкой опор на рельсовый путь необходимо на каждую опору накрутить по одной регулировочной гайке. На все секции накручиваем опоры, вставляя в отверстие в нижней части рельсового пути. Накручиваем, но не затягиваем верхнюю гайку для последующей регулировки. После установки всех опор соединяем болтами с плоской шайбой и шайбой гровера секции рельсового пути между собой, таким образом, чтобы стыки между секциями были выровнены. Закрепляем одну из нитей рельсового пути на монтируемой поверхности с помощью анкерных болтов или любым другим способом через отверстия в площадках опор. В зависимости от типа монтируемой пилорамы, закрепляем параллельно друг другу вторую нить рельсового пути на расстоянии, указанном в инструкции. Нити рельсового пути должны быть строго параллельны друг другу. Регулируем рельсовый путь в горизонтальной плоскости, в продольном и поперечном направлениях. Для этого рекомендуется использовать уровень длиной 3 метра или нивелир. Регулировку начинаем с самой высокой точки на площадке. Регулировку производим нижними регулировочными гайками, добиваясь горизонтальности обоих нитей рельсового пути. Для окончания установки рельсового пути затягиваем верхние гайки на опорах. Итак, после сборки и регулировки рельсовый путь представляет собой неподвижную монолитную горизонтальную конструкцию с максимально ровными стыками между секциями. Переходим к установке пильной рамы. Перед установкой рамы на рельсы ее необходимо установить на опорные ролики. Ролики двух типов устанавливаются в прорези в ногах пильной рамы. Ведущие ролики устанавливаются на стороне щитка управления электропитанием, а с противоположной стороны – ведомые. Окончательная затяжка опорных роликов производится уже после установки пильной рамы на рельсовый путь, таким образом, чтобы все четыре опорных ролика касались рельсовых путей одновременно. Устанавливаем стойки для крепления струны электрического кабеля. Натягиваем струну. Устанавливаем гусак. Заводим струну в прорезь на гусаке. Устанавливаем очищающие скрипки, вырезанные из войлока, в четыре кармана в ногах пильной рамы. Они очищают рельсовый путь от опилок в процессе работы. Закрепите скрипки винтами, поставляемыми в комплекте. Натягиваем струну электрического кабеля каретки горизонтального перемещения. Устанавливаем ручку переворота на каретке горизонтального перемещения, которая осуществляет изменение положения пилы из вертикальной плоскости в горизонтальную. Устанавливаем указатель вертикальной линейки на специальный кронштейн. На 4 винта устанавливаем электромотор привода подъема опускания пильной каретки. При установке электромотора необходимо убедиться в наличии шпонки на валу двигателя. Устанавливаем защитный фартук на пильную раму. Электромонтаж. При выполнении работ, связанных с электромонтажом, рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированного электрика.
Монтируем к пильной раме электрощит и пульт управления станком на специальных кронштейнах. Устанавливаем концевые выключатели на вертикальную стойку пильной рамы. Они служат для ограничения подъема опускания каретки по высоте. Прокладываем питающий электрический кабель по пильной раме из электрошкафа в проушины на верхней части пильной рамы. Прикрепляем кабель к струне. На струну нанизаны металлические кольца, к которым посредством проволоки или пластиковых хомутов на одинаковом расстоянии крепится электрический кабель. Проводим кабель, соединяющий электрошкаф и электромотор привода пилы, таким образом, чтобы он не подвергался перегибам и трению во время изменения положения пильного узла. Подсоединяем кабель к электродвигателю, открутив 4 винта на крышке контактной коробки двигателя. Заведите кабель в боковое отверстие контактной коробки. Подсоедините электрические провода, руководствуясь данными, расположенными на обратной стороне крышки контактной коробки и шильдики электродвигателя. Внимание! Неправильно выполненный электромонтаж приведет к замыканию обмотки электродвигателя, повреждению электрических цепей и выводу двигателя из строя. Гарантия на поврежденное вследствие неправильного подключения электрооборудования не распространяется. Проверьте направление вращения пилы. Внимание! На пилораме ДП-1 вращение пилы по часовой стрелке, если смотреть со стороны пилы, а на пилораме ДП-2 против часовой. Установка пилы и пиление. Внимание! Перед установкой пилы Убедитесь, что пилорама обесточена. Закрепляем пилу с помощью 8 винтов с потайной головкой. При необходимости производим регулировку пильного узла относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей. Окончательная регулировка положения пилы должна производиться относительно контрольного пропила. Перед началом пиления проверьте наличие смазки в товотницах подшипников вала. При необходимости прошприцуйте подшипники с маской Литол-24. Для закрепления бревна необходимо изготовить деревянный помост с углублением для него и фиксации и укладки. Устанавливаем пилу в горизонтальное положение. С помощью тумблера подъема опускания каретки горизонтального перемещения выставляем необходимую высоту пропила. При необходимости осуществляем настройку размера с помощью ручного доводчика, расположенного на мотор-редукторе. Делаем первый пропил. Поворачиваем пилу вертикально и, не меняя положение кареток, делаем вертикальный пропил, двигаясь в обратном направлении. Убираем полученную доску и убеждаемся в совпадении горизонтального и вертикального пропилов и угла 90 градусов между ними. Теперь можете смело продолжать распиловку древесины. И помните, что оборудование тайга один раз купишь, семь раз окупишь.